జగన్ ఇప్పుడు ఎన్డీలో ఉన్నాడంటారా సి వాళ్ళు అట్ట అట్లా మీరు అట్లా ఎలా వేస్తారు సి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వాల్సిన కనీస గౌరవం సాంప్రదాయం అది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో మన ప్రత్యర్థి ఉన్నా మనల్ని శత్రువు ఉన్నా కానీ మనం గౌరవించి తీరాల్సిన అవసరం ఉంది సో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన జగన్ గారు వెళ్ళి వారికి శాల్వ కప్పుతూ ఇక్కడ ఆగ్ర ఇక్కడ విగ్రహాలు కూల్చేసినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పాప వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఆలయాలు రథాలు కాల్ చేసినా కూల్ చేసినా కానీ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మట్టుగా ఆయన ఖచ్చితంగా వెంకటేశ్వర విగ్రహం తీసుకెళ్ళి ప్రజెంట్ చేస్తారు బట్ దానివల్ల సత్సంబంధాలు ఉన్నాయనుకోకండి అది ఈయన చేసిన తప్పులను కప్పి పుచ్చుకోవడం కూడా నవ్వులతోటి మాకు నాకు ప్రత్యేకించి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన చూస్తుంది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తారు దానికి కావాల్సినంత గౌరవం దానికి కావాల్సినంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అలాగే మీరు మొన్న ఈ మధ్యన మీరు ఈ మాట మాట్లాడుతుంటే సపోర్ట్ ఉందంటే మీరు అంటుంది పదివేల కోట్లు విడతలు వారిగా రిలీజ్ చేశారు ఇది మీ నా ఉద్దేశం మీ మీ మైండ్లో ఉన్నది నేను అది ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ప్రస్తావిస్తే డెవల్యూషన్ ఫండ్ నిధుల కింద మేము అది ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి పెద్ద నాకు వయసు మన బీజేపీ పెద్దలు తెలియజేసింది నాకు ఏంటంటే అది రెండు సంవత్సరాలు కోర్టులో ఉండి కోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు మేము ఇచ్చాం సుప్రీం కోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు ఇచ్చాం అప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు కోర్టులో వాదన జరిగి ఆ లాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ వచ్చినాయి అనేది స్వయంగా నాకే తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ బయటికి కనిపించేది ఒకలా ఉంది లోపలికి ఉండేది ఒకలా ఉంది సో మీరు ఎప్పుడు నిజంగా ఆలోచించాలి అంటే జగన్ మీద ఉన్న కేసులని ఎత్తేసి అలాగే జగన్కి అన్ని కేసుల మీద ఉపశమనం కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా అది మనం మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలి కానీ ఏ కేసు ఎత్తలేదు అన్ని కేసులు అలాగే ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలని ఇంకా ఇంత జటిలంగా ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఈ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసులో కూడా ఇంకేదో కనిపించిన వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పి అది ఇంకా మనకు తెలియలేదు కానీ దాని సూచనప్రాయంగా తెలియజేశారు సో మేము దాన్ని నమ్మట్లేదు It all depends on your conviction, sir. I don't have a single MLA. But I don't have a single MLA. But I don't have a lot of money. 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 But you are doing a lot of lobbying. You are doing a lot of support. ఖచ్చితంగా ఫ్లోర్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక భాగం అది అది నేను దీని తప్పని నేను అనుకోను ఇప్పుడు మేమే కనుక ఆ స్థానంలో ఉన్నా కానీ మాకు కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి ప్రత్యర్థులతో కూడా వాళ్ళు కలుపుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేబీ సమ్ మేజర్ బిల్స్కి వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో దాంట్లో మేమేం తప్పు భావించట్లేదు నేను అనేది పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఇంక్లూడింగ్ యూఎస్లో కూడా లాబింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ చాలా కీ చాలా కీలకమైంది అలాగే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకి వాళ్ళు సహాయపడుతున్నారు కేంద్ర నిర్ణయాలకి ఖచ్చితంగా బిల్స్కి కొన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు వీటిని మీరు ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు దానివల్ల లబ్ధి ఎలా తీసుకొస్తారంటే వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందుతున్నారు కానీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అయితే ఒక స్టీల్ మిల్కి సంబంధించిన క్యాప్టివ్ మైన్స్ ముప్పై మంది పైగా ఎంపీలు ఉండే బౌద్ధ హౌసెస్లో క్యాప్టివ్ మైన్స్ని తెచ్చుకోలేకపోయారు ఓకే ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం అడగలేకపోయాం ఆ రోజున దురదృష్టకరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం కనీసం ఇంత ఫెంటాస్టిక్ మ్యాండేట్ ఉంది వీళ్ళకి ముప్పై మంది ఎంపీలు పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక క్యాప్టివ్ మైన్స్ తెచ్చుకోలేకపోయారు ఒక బలం ఇంకా పరిశ్రమలు రావట్లేదంటే అది పూర్తిగా అది వైసీపీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం అది సో కేంద్రం దీంట్లో వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి వత్తాసి ఇవ్వట్లేదు అది ఖచ్చితంగా అది వైసీపీ వైఫల్యం అది డబ్బులు తెచ్చుకోలేకపోవటం అనేది మీరు చెప్పండి అండ్ అలాగే మీరు చూస్తే నేను మొదటి రోజు నుంచి కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా నేను అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాను అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాను అలాంటప్పుడు మేము కూర్చోబెట్టి ఉత్తరాంధ్ర కానీ రాయలసీమ కానీ అన్ని అన్ని జిల్లాలు తిరిగి మాకు అట్లాంటిది ఏం లేదు 
కాకపోతే ఇక్కడ మేము ప్రత్యేకించి ఇవన్నీ ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నాయకత్వం ఉంది అంటే ఇంతమందిని సమన్వయపరచగలిగి దానికి ఏదన్నా ఒక ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగి ఉదాహరణకి మేము మచిలీపట్నంలో వెళ్తే మాకు కనీసం వసతి సౌకర్యాలు లేవు మాకు ఇస్తామని చెప్పిన ఒక కళ్యాణ మండపం కూడా మాకు ఇవ్వలేకపోయారు అందువల్ల మా నా నాయకులు ఇంట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది సో అన్ని ఏరియాల్లో మాకు అంత మాకు బలంగా మాకు సమన్వయపరిచే నాయకత్వం ఉన్న ప్రాంతాలకి మేము ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చాం అంతే తప్ప అది ప్రజా సమస్యలు ఏ మూలన మాట్లాడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు క్యాప్టివ్ మైన్స్ ఉంది క్యాప్టివ్ మైన్స్ గురించి మేము ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడతాం సో అందువల్ల మాకు ఆ దృష్టిలో లేదు అంటే మాకు ఎక్కడైతే బలమైన ఈ నాయకత్వం ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు మండల దాకా ఎక్కడైతే వేసాం మేము అక్కడ దాంట్లో ప్రథమంగా ఫస్ట్ రౌండ్లో దాంట్లో వెళ్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించి సో తెలంగాణ విభజన చాలా కీలకమైంది వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే నీళ్లు నియమకాలు నిధులు మా నీ మా నీళ్లు కానీ మా నియమకాలు కానీ మా నిధులు కానీ మాకే చెందాలి ఇది ఏమైపోతుంటే గ్లోబల్గా ఫెనామెన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ తెలంగాణ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి స్థానికతకి ఉద్యోగాలు స్థానికులకి ఉద్యోగాలు అనే పదం ఆ వాక్యం రావడానికి కూడా కారణం మేబీ ఒకటి పొలిటికల్గా ఇంకోటి అని నాకు తెలియదు కానీ బట్ బేసిక్గా వరల్డ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ చూస్తే ఈ అభివృద్ధి పెరిగిపోయి మైగ్రేషన్ వల్ల స్థానికంగా ఉండే ప్రజానీకానికి దాని బెనిఫిట్ తీసుకోవటం లేదనేది చాలా మేజర్ కంప్లైంట్ అది ఫండమెంటల్ రీజను తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి ఈ ప్రాసెస్లో మనం తెచ్చుకోలేకపోవడానికి మనకు కావాల్సిన పంపకాలు సరిగ్గా జరగలేదు అది హడావిడిగా మీరు పార్లమెంటుని మీరు మూసేసి బయట ఏం జరుగుతుందో పార్లమెంట్లో అంత కీలకమైన నిర్ణయం దాదాపు ఒక పది కోట్ల మందికి సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని మీరు ఏ మాత్రం దాన్ని రిలే లేకుండా మీరు క్లోజ్ చేసిన కాంగ్రెస్ అయితే వెరీ క్లోజ్ అండ్ మిస్టేక్ అది బ్లండర్ అది వాళ్ళు చేసింది చేసిన విధానం చాలా బ్లండర్ అది తెలంగాణ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ చాలా మీరు చెప్తే ఇంకా తక్కువ చెప్తారు లక్షన్నర కోట్లు దాదాపు టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ రావాలి ఆస్తులు పంపకాలు జరగాలి ఇదే మీరు రెండు దేశాలు ఒక మన భార ఉమ్మడి భారతదేశం పాకిస్తాన్ భారత్గా విడిపోయినప్పుడు మీకు ఆ విభజన పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే టేబుల్తో సహా కుర్చీలతో సహా లెక్కలు రాసి ఉంటాయి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మనకి సెక్యూరిటీ బోర్డు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కుర్చీలు ఉన్నాయి ఈ కుర్చీలు వాటికి వెళ్ళాలి ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఫుడ్ మన పుస్తకాలు దాచుకునే బీరువాలతో సహా లెక్కలు ఉంటాయి అది చాలా అదే హడావిడి అనుకునే దాంట్లో కూడా అంత చేయగలిగారు అలాంటిది రెండు రాష్ట్రాలు విడిపో రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోతుంటే ఎవరు కూడా ఇంతమంది నిర్ణయాధికారంలో నిర్ణయాన్ని చేయగలిగే అంత పెద్ద అను అపారమైన అనుభవం ఉన్న రాజకీయాలు రాజకీయ నాయకులు ఉండి కూడా దీన్ని కేంద్రం చేసిన తప్పు చాలా అయితే చాలా వరకు ఉంటే స్థానికంగా మన నాయకులు చేసిన తప్పులు కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి దానికి ఫలితం ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్న దాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం దీనిని బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది తెలంగాణతో మాట్లాడే ఇది కేంద్రంతో కూర్చొని కేంద్రం ద్వారా ఇది పరిష్కరించాల్సిన మా నీళ్లు కానీ అక్కడ ఉన్న మన ఆస్తులు కానీ కేంద్రం ద్వారా కేంద్ర మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా చేస్తూ కూర్చోవాలి సమస్య ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు కేసుల విషయంలో పడిపోయి కేంద్రాన్ని ఇటువంటి వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళని జోక్యం చేసుకునే వాటి వాళ్ళ స్థలాలు కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో అడిగారు పైగా నేను ప్రత్యేకించి తెలంగాణలో పోటీ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి అయితే తప్ప తెలంగాణ ఎందుకైతే విభజించబడిందో ఎందుకైతే ప్రత్యేక రాష్ట్రానికి దాన్ని సార్థకత చేకూడదు అందువల్ల నేను ఖచ్చితంగా మేము భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన ఆస్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలి దాని దిశలో సరైన చర్యలు తీసుకుని దాన్ని ఆ దిశలో ఖచ్చితంగా అడుగు ముందుకేస్తాం థ్యాంక్ యూ